హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సి టోకెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో టోకెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సిలో ప్రోగ్రామింగ్ రాసే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ని కూడా ఒక టోకెన్ అంటాం అంటే ఇంటిజర్స్ కానివ్వండి నెంబర్స్ కానివ్వండి లేదంటే కీవర్డ్స్ లెటర్స్ ఏబిసిడీలు సెమీకోలర్ పోలీస్ స్టాప్ సో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క టోకెన్గా పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఆ టోకెన్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాము ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి కీవర్డ్స్ సో కీవర్డ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆల్రెడీ సిస్టంలో రిజర్వ్ చేయబడినాయి ఓకే ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ అండ్ మీనింగ్ కె నాట్ బి చేంజ్ ఎప్పుడు వాటి మీనింగ్ కూడా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుందన్నట్టు అండ్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం బిల్డ్ చేయబడియే ఉంటాయి అవి తర్వాత ఆల్ కీవర్డ్స్ మస్ట్ బిడ్ అండ్ లోయర్ కేస్ కీవర్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం స్మాల్ లెటర్స్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది క్యాపిటల్స్లో యూజ్ చేయవద్దు ఓకే ఇవి కీవర్డ్స్ ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ గెట్ క్యార్ క్యార్ ఇంట్ ఫ్లోట్ అలాంటివన్నీ కూడా కీవర్డ్స్గా మనం యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫయర్స్ ఐడెంటిఫయర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం రాసుకునే వేరియబుల్స్ని ఐడెంటిఫయర్స్ అంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఉంది అందులో ఏని ఐడెంటిఫయర్ లేదంటే వేరియబుల్గా మనం ఇండికేట్ చేస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ అయితే ఆపరేటర్ ట్వంటీని ఇంటీజర్గా యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ డేటా నేమ్ యూజ్ టు స్టోర్ ద డేటా వాల్యూ అంటే ఏదైనా ఒక నేమ్ని డేటా స్టోర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే నేమ్ని మనం వేరియబుల్గా యూజ్ చేస్తుంటాం సో మే టేక్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాటి వేరియబుల్స్ యొక్క పేర్లను కూడా అంటే ఏ ఈజ్కల్ ట్వంటీ కాకుండా బీజ్ కల్ ట్వంటీ కానీ ఏదైనా కూడా మనం చేంజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై ఉంది అనుకోండి పై ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఎప్పుడు దాని వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు అట్లా అదేవిధంగా వేరియబుల్ నేమ్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లెటర్స్ జీరో టూ నైన్ నెంబర్స్ డిజిట్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్ వీటి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి కామాలు పులిస్ స్టాప్లు అలాంటి ఏవి కూడా యూజ్ చేయదు నెక్స్ట్ ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఫామ్ చేయడానికి కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి సో మనము ఓన్లీ నెంబర్స్ లెటర్స్ అండర్ స్కోర్ అన్నాం కదా వాటిని ఫామ్ చేయడానికి కూడా అంటే వాటిని రాయడానికి కూడా మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ రూల్ మస్ట్ బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్ ఖచ్చితంగా లెటర్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఓకే అంటే ఏబిసిడీల తోటి లెంత్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎనిమిది లెటర్ల కంటే మనం ఎక్కువ లెంత్ యూజ్ చేయవద్దు అప్పర్ లెటర్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ అసలుకే యూజ్ చేయవద్దు వేరియబుల్ షుడ్ నాట్ బి ఏ కీవర్డ్ అంటే కీవర్డ్స్ కూడా మనం వేరియబుల్గా యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే కీవర్డ్స్ అనేది రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఓకే వేరియబుల్స్ అనేవి మనం యూజ్ అయ్యి డిఫైన్ వర్డ్స్ అన్నట్టు కాబట్టి కీవర్డ్స్ని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫైస్గా యూజ్ చేయొద్దు ఓకే తర్వాత వైట్ స్పేస్ అంటే మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వడం ఏ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి బి అది ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అట్లాంటివి రాయడం ఉండదు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటీజర్స్ వాట్ ఈస్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నెంబర్స్ని మనం ఇంటీజర్స్ అంటూ ఉంటాం ఓకే దట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ప్రిఫిక్స్డ్ బై మైనస్ మనకు అవసరం ఉంటే మైనస్ పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోకపోవచ్చు ఒకవేళ పెట్టాలి అంటే ప్రిఫిక్స్ అంటే నెంబర్కి ముందే పెట్టుకోవాలి నెంబర్ తర్వాత పెట్టడం అలాగే వైట్ స్పేస్ ఇవ్వద్దు కామాస్ కానీ నాన్ డిజిట్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఏవి కూడా ఇది పర్మిట్ చేయదు ఓకే దట్ ఈస్ ఇంటీజర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలాగే సి డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఇన్ రిప్లేస్ అంటే మనం ఈజ్ గోల్డ్ ఏ ఈజ్ గోల్డ్ ట్వంటీ అనుకోండి ఏ ఈజ్ గోల్డ్ ప్లస్ ట్వంటీ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్గా అది ప్లేస్ తీసుకుంటుంది సో సి డస్ నాట్ సపోర్ట్ యూనరి ప్లేస్ తర్వాత ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్స్ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ అంటే మనకు సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది పాయింట్స్ డిసిమల్ నెంబర్స్ అంటే పాయింట్స్ ఉన్న వాటి అన్నింటి మనం డిసిమల్ నెంబర్స్ అంటాం ఈ డిసిమల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా బేస్ టెన్ అందుకని ఇప్పుడు మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి దాన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ బై టెన్గా మనం రాస్తాం ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే పాయింట్స్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి అన్ని టెన్స్తో డివైడ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని బేస్ టెన్ నెంబర్ అంటాం అందుకే డెసిమల్ డెస్ అంటే టెన్ అని అర్థం అన్నట్టు సో మేబీ ఇప్పుడు డెసిమల్ నోటేషన్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే పవర్స్లో కూడా మనం చూపించుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ కూడా వైట్ స్పేస్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ సో స్ట్రింగ్స్ అంటే క్యారెక్టర్స్ వర్డ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక వర్డ్ని ఒక స్ట్రింగ్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే వాటిని స్ట్రింగ్స్ అంటాం సో స్ట్రింగ్స్ ఖచ్చితంగా కూడా డబుల్ కోడ్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ సింగిల్ లెటర్ అయితే కనుక దాన్ని సింగిల్ కోడ్లో మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ సింగిల్ లెటర్ని డబుల్